नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक डॉक्टर वसंत बोरस्ते डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के टी एच एम कॉलेज नाशिक आज आपण पीसमेंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश हा जो टॉपिक आहे यामध्ये अंडर सरप्लस कॅपिटल मेथड एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह करायचं सरप्लस कसा शोधायचा आणि शेवटी रिअलायझेशन लॉस कसा फाइंड आउट करायचा हे आपण बघणार आहोत सर्वप्रथम जे आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं एक्झाम्पल नंबर वन त्यामध्ये ज्या प्रकारे ऍडजस्टमेंट होतात त्या जवळपास त्याच प्रकारच्या ऍडजस्टमेंट या एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा आहे चला तर मग सुरू करूया प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल नंबर टू बघा इथे एक्झाम्पल नंबर दोन दिले पीसमेंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश अंडर सरप्लस कॅपिटल मेथड एक्झाम्पल वाचतो पहिल्यांदा समजून घ्या फॉलोइंग इज द बॅलन्स शीट ऑफ मेसर्स ए बी अँड सी ऍज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसेंबर टू थाउजंड नाईन्टीन शेअरिंग प्रॉफिट अँड लॉसेस इन द रेशो ऑफ टू इज टू टू इज टू वन व्हेरी सिम्पल प्रॉफिट शेअरिंग रेशो दिलाय दोन हजार दोन हजार एक आणि ए बी आणि सी नावाचे तीन पार्टनर आहे बॅलन्स शीट दिले खालच्या वेळी मध्ये त्याच्या लायबिलिटीज आणि ऍसेट्स आहेत लायबिलिटी साईडला कॅपिटल ए बी सी साठ हजार अठ्ठेचाळीस आणि सोळा आणि बिल्स पेबल साठ हजार ऍसेट साईडला डेटर स्टॉक प्लॅन्ट कॅश आणि बिल्स रिसिव्हल आपल्याला याच ठिकाणी महत्वाची गोष्ट कॅश आहे बाकीच्या ऍसेट आपण रिअलाइज करणार आहे आणि बॅलन्स शीटचे टोटल आहे एक लाख चौऱ्याऐंशी हजार त्यानंतर इथे आहे द पार्टनर डिसाइडेड टू डिझॉल्व्ह द फर्म अँड द ऍसेट्स वेअर ग्रॅज्युअली रिअलाइज आहेत म्हणजे पार्टनर आणि पार्टनरशिप फॉर्म बंद करायची ठरवली आणि त्यांच्या ऍसेट ज्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे हळूहळू रिअलाइज झाल्या किंवा त्याचे पैसे आपल्याला आले एक फेब्रुवारीला चाळीस हजार मिळाले एक मार्चला साठ हजार एक तीस मार्चला तेहतीस हजार अशा प्रकारे आपल्याला या सगळ्या ऍसेट्स विकून या प्रकारे तीन अमाऊंट आपल्याला मिळालेले आहे परंतु आपल्या हातामध्ये कॅश सुरुवातीला किती आहे आठ हजार यु आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर स्टेटमेंट शोविंग सरप्लस कॅपिटल आणि सेकंड स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश ऍज पर प्रपोर्शनेट कॅपिटल मेथड मी यापूर्वी सांगितलं होतं किंवा पहिल्या व्हिडिओ मी सांगितलं होतं की प्रपोर्शनेट कॅपिटल मेथड म्हणजेच क्वेश्चन मेथड म्हणजेच सरप्लस कॅपिटल मेथड ज्या मेथडला पर्याय वेगवेगळी नावं आहेत आणि इथे नाव दिलेलं आहे प्रपोर्शनेट कॅपिटल मेथड आणि इथेही लक्षात नाही आलं तर इथे तुम्हाला दिलेलं आहे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कॅपिटल म्हणजेच काय आपल्याला एक्झाम्पल सरप्लस कॅपिटल मेथड या मेथडने सोडवायचं आहे आणि असंही एफ आय बीकॉमला फक्त एकच मेथड आहे ज्याचं नाव आहे सरप्लस कॅपिटल मेथड डिस्मिल डिस्ट्रीब्युशन करिता ओके नाव लेट स्टार्ट अवर सोल्युशन फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला काय करायचंय स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कॅपिटल बनवायचे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कॅपिटल बनवण्यासाठी पाच कॉलम लागतात पहिला कॉलम सिरियल नंबर दुसरा पर्टिक्युलर आणि तिसरे तीन कॉलम जे आहेत ते पार्टनरचे कॅपिटल ए बी आणि सी असे पाच कॉलम लागतील सर्वप्रथम तुम्हाला पहिल्या ओळीमध्ये बॅलन्सेस ऍज पर बॅलन्स शीट म्हणजे आपल्या बॅलन्स शीटला कॅपिटल किती दिलंय साठ अठ्ठेचाळीस आणि सोळा हजार तिन्ही पार्टनरचा आपण ते लिहून घेणार ए च्या कॉलम मध्ये साठ बी च्या कॉलम मध्ये अठ्ठेचाळीस आणि सी च्या कॉलम मध्ये सोळा त्यानंतर दुसरी स्टेप असते प्रॉफिट शेअरिंग रेशो जो आपल्याला ऑलरेडी इथं मेन्शन केलाय दोन आस दोन आस एक आपण प्रॉफिट शेअरिंग रेशो घेणार दोन आस दोन आस एक त्यानंतर तिसरी स्टेप आहे युनिट कॅपिटल मी तुम्हाला यापूर्वी सांगितलं होतं की सरप्लस कॅपिटल म्हणजे काय तर ज्या पार्टनरने भागीदारी संस्थेला जास्त भांडवल दिलेलं असेल ते आपल्याला शोधायचे कोणत्या पार्टनरने जास्त भांडवल दिले ते शोधण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा तर मिस्टर ए नावाचा पार्टनर साठ हजार रुपये हा दोन भागांसाठी देतो तर एका भागासाठी तो किती देणार साठ हजार भागिले दोन केलं की आपल्याला मिळेल उत्तर एक तीस हजार रुपये म्हणजेच काय तर मिस्टर ए ने आपल्याला एका भागासाठी किती रक्कम दिलीय बत्तीस हजार तीस हजार रुपये रक्कम दिलेली आहे म्हणजे साठ हजार भागिले दोन बरोबर उत्तर आलं तीस हजार आणि मिस्टर बी ने अठ्ठेचाळीस हजार रुपये रक्कम दिलेली आहे दोन भागांसाठी ऍज अ कॅपिटल म्हणजे एका भागासाठी ती रक्कम येणार चोवीस हजार आणि मिस्टर सी ने सोळा हजार दिली एका भागासाठी म्हणजेच एका भागासाठी त्याची रक्कम येणार सोळा हजार आता या तीन पार्टनरने एका भागासाठी वेगवेगळी रक्कम दिली म्हणजे ए ने तीस बी ने चोवीस आणि सी ने सोळा हजार आता या तिघांपैकी जी रक्कम कमी असेल त्याला आपण म्हणणार बेस तिघांपैकी कमी आहे सोळा म्हणून आपण सोळा हजार या रकमेला म्हणणार अमाऊंट बेस कॅपिटल आणि बेस कॅपिटल कशासाठी शोधायचं तर आपल्याला प्रपोर्शनेट कॅपिटल काढायचं म्हणून पुढची स्टेप आहे आपली प्रपोर्शनेट कॅपिटल प्रपोर्शनेट कॅपिटल मध्ये सूत्र आहे बेस कॅपिटल गुणले प्रॉफिट शेअरिंग रेशो सो बेस कॅपिटल किती घेतला आपण सोळा हजार गुणिले प्रॉफिट शेअरिंग रेशो ए चा किती दोन म्हणजे सोळा हजार गुणिले दोन सोळा दोन बत्तीस हजार सोळा हजार गुणिले दोन बी च्या बाबतीमध्ये बत्तीस हजार आणि सोळा हजार गुणिले एक बरोबर बी सी च्या बाबतीमध्ये तो प्रपोर्शन कॅपिटल येणार कॅपिटल येणार सोळा हजार आणि त्यानंतर आपण शोधू शकतो सरप्लस कॅपिटल आता सरप्लस कॅपिटल म्हणजे काय तर कॅपिटल वजा प्रपोर्शन कॅपिटल म्हणजे सोळा हजार सॉरी साठ हजार वजा बत्तीस हजार ए च्या बाबतीमध्ये विचार करायचा झाला तर उत्तर येणार अठ्ठावीस हजार
त्यानंतर आपल्याला घ्यायचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो परत रिपीट कारण इथे दोघांचा सरप्लस मिळाला आपल्याला ऍब्सोल्युट सरप्लस शोधायचा आहे तीन पार्टनर पैकी कोणत्या एका पार्टनरने सगळ्यात जास्त भांडवल दिलं त्याला आपण म्हणूया ऍब्सोल्युट सरप्लस जो आपल्याला शोधण्यासाठी अजून या सगळ्या स्टेजेस परत काय करावं लागतील रिपीट करावं लागतील म्हणजे प्रॉफिट शेअरिंग रेशो घ्यावा लागेल परत युनिट कॅपिटल काढावं लागेल प्रोपोर्शनेट कॅपिटल काढावं लागेल आणि सरप्लस कॅपिटल नंतर शोधता येईल ज्याला म्हणूया ऍब्सोल्युट सरप्लस पुढची स्टेप प्रॉफिट शेअरिंग रेशो तो पुन्हा किती आहे दोनास दोन आता सी चा प्रश्न राहिला नाही कारण सी नील झालेला आहे म्हणून दोन आणि दोन ए ला आणि दोन बी ला हे भाग ऑलरेडी आपल्याकडे आहे आता त्यानंतर काढायचं युनिट कॅपिटल युनिट कॅपिटल कसं काढणार तर कॅपिटल भागिले प्रॉफिट शेअरिंग रेशो सो अठ्ठावीस हजार भागिले दोन उत्तर येईल चौदा हजार आणि सोळा हजार भागिले दोन उत्तर येईल आठ हजार तुम्हाला कॅल्क्युलेटर अलाउड आहे त्यामुळे तुम्ही डायरेक्टली कॅल्क्युलेटर वरती केलं तरी चालेल परंतु डिजिटल कॅल्क्युलेटर आपला मोबाईल मोबाईल कॅल्क्युलेटर अलाउड नाही मोबाईलचा वापर एक्झामला अलाउड नाही त्याच्यामुळे तुम्हाला फक्त डिजिटल कॅल्क्युलेटर जे मार्केटमध्ये मिळतं ते कॅल्क्युलेटर अलाउड आहे ते तुम्ही वापरू शकता तो अठ्ठावीस भागिले दोन उत्तर आलं चौदा आणि सोळा भागिले दोन उत्तर आलं आठ हजार म्हणजे आपल्याला युनिट कॅपिटल मिळालं चौदा हजार ए च आणि आठ हजार बी च या दोघांपैकी ज्याचं कॅपिटल कमी असेल त्याला आपण बेस मानायचा आता कमी असेल त्यालाच का बेस मानायचं याचं कारण असं की आपल्याला इथे सोल्युशन करताना कॅल्क्युलेट कॅल्क्युलेशन करताना आठ हजार गुणिले त्याचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो काढला जर कमीत कमी इतके दिले असतील तर जास्तीत जास्त शोधणं सोपं जातं म्हणून आठ हजार गुणिले दोन उत्तर येणार प्रपोर्शनेट कॅपिटल सोळा हजार आणि आठ हजार गुणिले दोन उत्तर येणार सोळा हजार म्हणजेच काय आठ भा आठ हा एक भाग झाला तर दोन भाग सोळा आणि आठ हजार एक भाग झाला बी चा तर दोन भाग आला सोळा हजार म्हणजेच आपल्याला इथे आता ऍब्सोल्युट सरप्लस शोधता येईल ऍब्सोल्युट सरप्लस शोधणं एकदम सोपं काम आहे ते काय करायचं आहे ई मायनस एच म्हणजेच काय तर सरप्लस कॅपिटल मायनस प्रोपोर्शनेट कॅपिटल म्हणजेच अठ्ठावीस हजार वजा सोळा हजार बॅलन्स आला बारा हजार आणि बी च्या बाबतीमध्ये विचार करायचा तर सोळा हजार वजा सोळा हजार बॅलन्स आला झिरो म्हणजे आपल्याला इथे ऍब्सोल्युट सरप्लस मिळाला ए चा बारा हजार सरप्लस मिळाला ए चा अठ्ठावीस आणि बी चा सोळा हजार जसं मी आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये पण सांगितलं होतं की ऍब्सोल्युट सरप्लस बारा हजार पेड केल्यानंतर म्हणजे इथे आपल्याला त्याला परत अठ्ठावीस हजार देण्याची गरज नाही अठ्ठावीस मधले बारा त्याला इथेच मिळाले म्हणजे ज्यावेळेस आपण प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट बघू त्यावेळेस त्याला बारा हजार रक्कम वजा करून उरलेली रक्कम द्यायची आहे ओके म्हणजे आपल्याला इथे यानंतर प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट शोधता येईल तो अशा पद्धतीने सरप्लस कॅपिटल जे आहे ते शोधतात आणि ऍब्सोल्युट सरप्लस मिळालं आता आपण बघणार आहे प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट म्हणजे काय तर आपल्या लायबिलिटी साईडला असणाऱ्या लायबिलिटी पैकी कोणाला पहिल्यांदा पैसे द्यायचे आपल्याकडे एकमेव लायबिलिटी ती म्हणजे बिल्स पेबल म्हणून आपण सगळ्यात पहिल्यांदा पैसे कोणाला द्यायला बिल्स पेबल मग प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट मध्ये पहिले थर्ड पार्टी लायबिलिटी बिल्स पेबल पहिल्या व्हिडिओमध्ये या टॉपिकच्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये मी ऑलरेडी सांगितले की प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट करताना कशा पद्धतीने प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट करायचं असतं किंवा कशा पद्धतीने कोणाला पहिले पैसे द्यायचे असतात तो एक छोटासा त्याचा आपण पार्ट बघूया की प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट मध्ये पहिल्यांदा पैसे कोणाला द्यायचे असतात हे बघा इथे ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपल्याला दिसते म्हणजे प्रेफरेन्शियल लायबिलिटी सगळ्यात पहिल्यांदा प्रेफरेन्शियल लायबिलिटीचे पैसे द्यायचे नंतर अदर लायबिलिटी नंतर इंटरनल लायबिलिटी आणि सगळ्या शेवटी पार्टनरचं कॅपिटल ऍज पर सरप्लस कॅपिटल मेथड आता प्रेफरेन्शियल लायबिलिटी मध्ये कोणाला द्यायचे तर पहिले रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस पहिले पे करायचे त्यानंतर गव्हर्नमेंटचे ड्यूज पे करायचे त्यानंतर अदर लायबिलिटी काही असेल तर त्या पे करायच्या अदर लायबिलिटी मध्ये काय असू शकतं सेक्युअर्ड लायबिलिटी म्हणजे बँकेकडनं आपण लोन घेतले काही ऍसेट आपण त्यांना मॉर्गेज केली असेल तर त्याला म्हणूया सेक्युअर्ड लायबिलिटी अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी म्हणजे काय तर कुठल्या प्रकारची सेक्युरिटी आपण त्या लायबिलिटी दिलेली नसते उदाहरणार्थ आपण एखाद्या व्यक्तीकडून माल खरेदी केला असेल त्याचे पैसे देणं बाकी असतील तर त्याला आपण म्हणूया म्हणतो क्रेडिटर्स असे क्रेडिटर्स किंवा बिल्स पेबल यांना कुठल्या प्रकारची सेक्युरिटी दिलेली नसते म्हणून त्यांचं पेमेंट असेल त्याला म्हणूया अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी शेवटी इंटरनल लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी मध्ये काय बघायचं आहे पार्टनर सोन आणि हे सगळं पेमेंट झाल्यानंतर सगळ्या शेवटी द्यायचे पार्टनरचं कॅपिटल ऍज पर सरप्लस कॅपिटल मेथड ही झाली ऑर्डर ऑफ पेमेंट किंवा प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट प्रेफरेन्शियल लायबिलिटी अदर लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी त्यानंतर पार्टनरचं कॅपिटल अशा पद्धतीने आपल्याला पेमेंट इथे पे करायचं असतं जे तुम्हाला इथे दिसतंय बघा फक्त बिल्स पेबल ही एकमेव आपल्याकडे थर्ड पार्टी लायबिलिटी त्यामुळे आपण बिल्स पेबल पहिले देणार नंतर ऍब्सोल्युट सरप्लस ऍज पर सरप्लस कॅपिटल मेथड जसं मगाशी मी सांगितलं की आपल्याला सरप्लस कॅपिटल मेथड प्रमाणे पैसे वाटायचे म्हणून इथे ऍब्सोल्युट सरप्लस कॅपिटल जो आपण आधी शोधलाय तो किती आला ए चा बारा हजार त्यानंतर आहे सरप्लस कॅपिट
ओके या नंतर आपण बघणार आहे स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॅश बघा इथे तुम्हाला दिसेल स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॅश ऍज पर सरप्लस कॅपिटल मेथड पहिले चार कॉलम फिक्स असतात डेट पर्टिक्युलर्स अवेलेबल कॅश अँड टोटल लायबिलिटी हा टोटल लायबिलिटी एक्स्ट्रा कॉलम आहे तो तुम्हाला काढायचाच आहे शेवटी तुम्हाला क्रॉस कॅल्क्युलेशन साठी या कॉलमची मदत होणार आहे म्हणून तो एक्स्ट्रा कॉलम पुस्तकांमध्ये तुम्हाला दिसणार नाही परंतु याची आवश्यकता आहे डेट पर्टिक्युलर्स अवेलेबल कॅश अँड टोटल लायबिलिटी हे चार कॉलम त्यानंतर तुमच्या जेवढ्या लायबिलिटी असतील तेवढ्या सगळ्या लायबिलिटीचे कॉलम तुम्हाला प्रिपेअर करावे लागतील एक बिल्स पेबल आपल्याकडे एकमेव लायबिलिटी ऑर्डर ऑफ पेमेंट मध्ये तुम्ही बघू शकता किंवा प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट मध्ये बिल्स पेबल बाकी नंतर फक्त कॅपिटल असे म्हणून बिल्स पेबल आणि ए बी सी टी का पार्टनरचं कॅपिटल आपल्याला इथं मेन्शन करायचं सगळ्यात पहिली स्टेप काय करायची इथं बॅलन्स एज ऍज पर बॅलन्स शीट बघा इथे पहिल्यांदा बॅलन्स एज ऍज पर बॅलन्स शीट आपल्या बॅलन्स शीट मध्ये ऍसेट साईडला कॅश किती आहे आठ हजार म्हणून आपण कॅश किती घेतली आठ हजार त्यानंतर बॅलन्स शीटला कॅपिटल साठ अठ्ठेचाळीस आणि सोळा हजार आणि थर्ड पार्टी लायबिलिटी बिल्स पेबल साठ हजार आपण इथे बिल्स पेबल घेतलं साठ हजार कॅपिटल साठ अठ्ठेचाळीस आणि सोळा हजार अशा पद्धतीने आता आपल्याकडे पैसे आहेत आठ आणि आपल्या टोटल लायबिलिटी साठ हजार बिल्स पेबल अधिक साठ हजार यांचं कॅपिटल अधिक अठ्ठेचाळीस हजार बीचं कॅपिटल आणि अधिक सोळा हजार सीचं कॅपिटल अशा आपल्या एकूण टोटल लायबिलिटी झाला एक लाख चौऱ्याऐंशी हजार रुपये एवढ्या लायबिलिटी पे करण्याकरता आपल्याकडे कॅश किती अवेलेबल फक्त आठ हजार सगळ्यात पहिल्यांदा पेमेंट कोणाला करायचंय थर्ड पार्टी लायबिलिटी बिल्स पेबल आपल्याकडे कॅश किती आहे आठ हजार मग पहिले आठ हजार त्यांना देऊन टाकू आपण तो खालच्या ओळीमध्ये आपण लिहायचं लेस बिल्स पेबल पेड आठ आपण कोणाला दिले बिल्स पेबलला म्हणून कॅश गेली टोटल लायबिलिटी आपली कमी होणार आहे आणि बिल्स पेबलला पैसे मिळणार आहे पार्टनरच्या कॉलम मध्ये काही येणार नाही तो त्यांचं पेमेंट केल्यानंतर आपल्याकडे बॅलन्स कॅश किती राहिली झिरो आणि एक लाख चौऱ्याऐंशी हजार वाज आठ बॅलन्स राहिला एक लाख शहात्तर हजार टोटल लायबिलिटी होते सॉरी बिल्स पेबल होतं आपलं साठ हजार साठ पैकी दोन आठ हजार दिले राहिले बावन्न हजार कॅपिटल ऍज इट इज राहणार आहे आता पैसे संपले पुढचं रिअलायझेशन म्हणजेच काय तर प्रॉब्लेम मध्ये दिले बघा फर्स्ट रिअलायझेशन किती एक फेब्रुवारी दोन हजार वीस ला किती हजार चाळीस हजार फर्स्ट रिअलायझेशन फर्स्ट फेब्रुवारी ऑलरेडी आपण इथे दोन हजार वीस लिहिलेलं आहे त्याच्यामुळे परत परत इथं दोन वर्ष लिहिण्याची गरज नाही फक्त महिना आणि तारीख एवढंच लिहायचं चाळीस हजार रुपये त्याच्यानंतर आपल्याला चाळीस हजार रुपये पूर्ण कोणाला द्यायचे बिल्स पेबलला कारण साठ हजार होते आठ दिले होते अजून त्यांचे बावन्न देणे बाकी आहे म्हणजे आपल्याकडे चाळीस आले चाळीस ते चाळीस कोणाला पे होतील बिल्स पेबल म्हणून आपण लिहिलं पर्टिक्युलर्स मध्ये लेस बिल्स पेबल पेड चाळीस हजार कॅश कमी झाले चाळीस टोटल लायबिलिटी कमी झाली चाळीस आणि बिल्स पेबल पेड झाले चाळीस हजार तरी सुद्धा अजून आपल्याला बिल्स पेबल किती द्यायचे बारा हजार रुपये आणि टोटल लायबिलिटी शिल्लक आहे एक लाख छत्तीस हजार रुपये पैसे संपले पुढचं रिअलायझेशन बघा एक मार्च दोन हजार वीस ला साठ हजार तो इथे तुम्हाला एक मार्च दोन हजार वीस ला पुढचं रिअलायझेशन घ्यायचं आहे एक मार्च ला बघा सेकंड रिअलायझेशन किती साठ हजार आपल्याला यांचं पहिले देणं किती दिली बिल्स पेबलचं बारा हजार पहिले बिल्स पेबल आपण देऊन टाकू आणि नंतर उरलेले पैसे आपण प्रॉफिट ऍज पर सरप्लस कॅपिटल मेथड वाटू तो लेस बिल्स पेबल कॅशच्या कॉलम मध्ये येणार बारा हजार आपले गेले त्याच्यानंतर टोटल लायबिलिटी कमी झाली बारा हजार आणि बिल्स पेबल बारा हजार आणि कमी झाले आता याचा अर्थ बिल्स पेबल आपले झाले नील म्हणजे झिरो बिल्स पेबलचं पेमेंट काय झालं पेड झालं तरी सुद्धा आपल्या हातामध्ये किती रक्कम आहे अठ्ठेचाळीस हजार आपल्याला पुढचं पेमेंट कोणाचं आहे बघा बिल्स पेबलचं पहिलं पेमेंट साठ हजार झाल्यानंतर पुढचं पेमेंट आहे ऍप्सोल्यूट सरप्लस कॅपिटल ए चं किती बारा हजार म्हणजे ए ला आपल्याला ऍप्सोल्यूट सरप्लस द्यायचा आहे तो लेस पेड टू ए मिस्टर ए ऍप्सोल्यूट सरप्लस कॅश कॉलम मध्ये ट्वेल्व टोटल लायबिलिटी ट्वेल्व्ह थाउजंड आणि ए च्या कॉलम मध्ये लिहिणार ट्वेल्व्ह थाउजंड बाकी दुसऱ्या कुठल्याही कॉलम मध्ये अमाऊंट घेण्याची गरज नाही कारण फक्त आपण ऍप्सोल्यूट सरप्लस मिस्टर ए लाच पे करतोय म्हणून ए च्याच कॉलम मध्ये बारा हजार रुपये लिहायचे तो त्याचं पेमेंट झाल्यानंतर आपल्याकडे तरी सुद्धा कॅश उरते किती उरते तो बॅलन्स कॅश अठ्ठेचाळीस हजार बारा शिल्लक राहिले छत्तीस टोटल लायबिलिटी अजूनही आपल्याला द्यायची एक लाख बारा हजार आणि ए चं कॅपिटल शिल्लक आहे अठ्ठेचाळीस बी चं अठ्ठेचाळीस आणि सी चं सोळा हजार आपल्याकडे आता छत्तीस हजार रुपये आहे पुढचं पेमेंट कोणाचं आहे प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट मध्ये बघा पुढचं पेमेंट ऍप्सोल्यूट सरप्लस दिल्यानंतर सरप्लस द्यायचा ए आणि बी ला किती सोळा सोळा हजार रुपये म्हणजे बत्तीस हजार रुपये आपल्याला द्यायला पाहिजे आणि आपल्याकडे मात्र किती आहे छत्तीस म्हणजे आपण पूर्णपणे बत्तीस हजार रुपये देऊ शकतो पुढच्या लाईन मध्ये लिहायचं लेस पेड टू मिस्टर ए अँड बी आणि कंसा मध्ये लिहायचं सरप्लस टोटल कॅश कॉलम मध्ये किती देणार बत्तीस हजार टोटल लायबिलिटी कॉलम मध्ये किती देणार बत्तीस हजार ए ला सोळा हजार आणि बी ला किती देणार सोळा हज
म्हणजे बत्तीस अधिक बत्तीस चौसष्ट अधिक सोळा ऐंशी हजार रुपये शिल्लक राहतात म्हणजे बरोबर तुमची टोटल लायबिटी ऐंशी हजार रुपये अजून शिल्लक आहे म्हणजे तुम्ही बरोबर वेने चाललेला आहात आपल्याकडे कॅश आहे किती चार हजार सरप्लस देऊन झाल्यानंतर पुढचं पेमेंट कोणाला करायचंय ऑल पार्टनर इन प्रॉफिट शेअरिंग रेशो म्हणजे सरप्लस कॅपिटल मेथड नुसार बाकी सरप्लस आणि ऍप्स्युट सरप्लस देऊन झाला की उरलेले पैसे सगळ्या पार्टनरला प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये द्यायचे म्हणजे आपल्याकडे आता चार हजार आणि हे चार हजार आपण प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये देऊ शकतो म्हणून लेस पेड टू मिस्टर ए बी एन सी दोनास दोनास एक कॅश गेली चार हजार टोटल लॅबिटी कमी होणार चार हजार आणि आपल्याला ते दोनास दोनास एक असे वाटायचे म्हणजे चार हजार गुणिले कॅल्क्युलेशन तुम्ही कॅल्क्युलेटर करू शकता चार हजार गुणिले दोन भागिले पाच पाच कुठून आले दोन अधिक दोन अधिक एक म्हणजे हे प्रॉफिट शेअरिंग रेशोचे टोटल दोन दोन चार आणि एक पाच इथं तुम्हाला लागलेस कॅल्क्युलेशन करून दाखवतो मी चार हजार गुणिले सॉरी चार हजार गुणिले दोन भागिले पाच उत्तर किती आलं सोळाशे म्हणजे बरोबर आहे बघा ए ला मिळाल्या सोळाशे बी ला मिळाल्या सोळाशे आणि सी ला मिळणार एक भाग म्हणजे कसा तर चार हजारात एक भाग चार हजार भागिले पाच किंवा चार हजार गुणिले एक भागिले पाच काही करा उत्तर सेमच येणार तर ते किती येणार चार हजार गुणिले एक भागिले पाच उत्तर येणार आठशे म्हणजे सी ला मिळाले आठशे सोळाशे सोळाशे आठशे सोळाशे सोळाशे बत्तीसशे प्लस आठशे चार हजार उत्तर पण क्रॉस करत चला म्हणजे ते येणार चार हजार ओके आता आपल्याकडे कॅश किती शिल्लक राहिली काहीच नाही म्हणजे पुढचं रिअलायशन आपण मागू शकतो बॅलन्स बघा बॅलन्स झिरो राहिला कॅशचा टोटल लायबिटी शहात्तर हजार टोटल कॅपिटल ए चा अजून द्यायचे तीस हजार चार्ज काय केले बत्तीस वजा सोळाशे बत्तीस हजार वजा सोळाशे आणि सोळा हजार वजा आठशे तर आपल्याकडे अजूनही एवढे पैसे आपल्याला काय करायचे देणं बाकी म्हणून त्याला म्हणूया बॅलन्स कॅश झिरो आता आपण पुढचं रिअलायशन मागवणार थर्ड आणि फायनल रिअलायशन एकतीस मार्च दोन हजार वीस ला किती किती छत्तीस हजार रुपये म्हणून थर्ड अँड फायनल रिअल आता फायनल का म्हटलं याला कारण याच्यानंतर कुठले रिअलायशन येणार नाही म्हणून आपण त्याला म्हटलंय थर्ड अँड फायनल रिअलायशन छत्तीस हजार रुपये देऊन टाका सगळ्या पार्टनरला लेस पेड टू ए बी अँड सी इन प्रॉफिट शेअरिंग रेशो टू इस टू टू इस टू वन कॅश गेली छत्तीस टोटल लायबिटी पेड झाली छत्तीस हजार ए ला मिळणार चौदा चारशे बी ला मिळणार चौदा चारशे आणि सी ला मिळणार सात हजार दोनशे कसं आलं मग अशाप्रमाणे सांगतो तुम्हाला छत्तीस हजार गुणिले त्याचा ए चा रेशो दोन आणि भागिले किती करणार आपण पाच उत्तर किती आलं चौदा हजार चारशे रुपये म्हणजे आपलं उत्तर इथे काय बरोबर आहे चौदा हजार चारशे ए ला चौदा हजार चारशे बी ला आणि चौदा हजार सात हजार दोनशे सी ला म्हणजे आपल्याकडे छत्तीस हजार होते छत्तीस हजार आपण काय केले वाटून दिले आता आपल्याकडे राहिलेली कॅश कॅश किती राहिली झिरो आणि टोटल रिअलायझेशन लॉस किती आला चाळीस हजार आता हा लॉस मी मग सांगितलं की टोटल लायबिटीची कॉलमची टोटल जेवढी बॅलन्स असेल अनपेड असेल त्यालाच म्हणून या रिअलायझेशन लॉस आणि तो लॉस कोणी बेअर केला ए ने सोळा बी ने सोळा आणि सी ने आठ हजार म्हणजेच प्रॉफिट शेअरिंग सॉरी रिअलायझेशन लॉस ए बी आणि सी तिघांनी मिळून जेवढा बिअर केला त्याची टोटल आणि तुमच्या रिअलाय टोटल लायबिटी कॉलमची टोटल ही मॅच झाली पाहिजे म्हणजे सोळा सोळा बत्तीस अधिक आठ किती झाले चाळीस हजार आणि तुमचा टोटल लायबिटी कॉलमची अनपेड अमाऊंट पण किती आहे चाळीस हजार म्हणजेच काय तर तुमचं एक्झाम्पल काय बरोबर आहे अशा प्रकारे आपण पिस्मिल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश या टॉपिक मध्ये सरप्लस कॅपिटलने आपण पेमेंट कसं करायचं आणि रिअलायझेशन लॉस कसा शोधायचा किंवा एखादी पार्टनरशिप फॉर्म बंद झाल्यानंतर थर्ड पार्टी लायबिटीची आणि त्या लायबिटी पेड झाल्यानंतर पार्टनरला कशा पद्धतीने त्यांचं कॅपिटल पेड करायचं याची सिस्टम म्हणजेच काय पेस्मेंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश त्या मेथडला म्हटलंय सरप्लस कॅपिटल मेथड अशा प्रकारे आपल्याला इथे रिअलायझेशन लॉस समजला पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण बिल्स पेबल या व्यतिरिक्त अजून एक दोन लायबिटीचा विचार करू म्हणजे तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवण्यामध्ये कुठली अडचण येणार नाही तो इथे थांबूया अशाच एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस करा धन्यवाद